Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Bakın burası böyle yuvarlak bir şekilde içten komple dolaşabileceğiniz bir storage depomuz. Burası. Buraya niye aldığınızı sorarsanız vallahi dünya kadar kutu gözüküyor. O yüzden bu depoyu aldık. Şimdi bakalım nasıl evimizde ne varmış. Görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep kutular. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada da var. 20 tane kutu var. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Hemen şunu bir alalım. Şöyle koyalım. Topuyu tutsun. Burada mutfak ürünleri var. Bunlar para etmezler. Şu çöp poşetlerini kullanırız. Bir kulur var. Burada mutfak ürünleri ve mum var. Kulurun da şurası kırık maalesef. Burada mutfak yazıyor. Hep mutfak ürünleri arkadaşlar. Çok değerli ürünler değiller. Burada da yine mutfak ürünleri. Burada yine tencereler, tavalar. Şuradan bir 20 dolar yaparız. Şunları bedavaya verebiliriz bir arkadaşımıza. Valla deponun gidişatı şu ana kadar güzel değil açıkçası. Ürünler de çok eski ürünler. Bakalım nasip diyelim. Burada da camlar var. Bunlar da değerli değiller. Şurada bir iki ayakkabı var. Bir tane varmış. Bunlar ne? Reebok. Şöyle ıvır zıvır ürünler. Bunlar da değerli değil. Şurada değerli bir şey. Bakalım çıkacak mı? Pasaportlar var. Bakalım işlerinde hiç para var mı? Neresiymiş? İtalya. United States. Hesap makineleri ve eski pasaportlar. Arkadaş İtalyan ve Amerikalı bir kişi. Bu çantanın markası Tumi arkadaşlar. Tumi güzel bir marka. 20 dolara satarız çantayı. Evet burada beyefendinin pantolonları var. Şimdi genelde valizlere güzel eşyalar aslında koyulur. Sağlam korunsun diye. Bakın şöyle bir bıçak seti var. 10 dolar. Şurada fotoğrafları var. Bunları vereceğiz. Aslında güzel bir aile. Yani Resimler öyle gözüküyor. Tabi içini bilmiyoruz. Bakın burada 
Mikser var. Mutfak ürünleri. Yemek masası seti var. Sıradaki kutular. Burada belgeler var. Bunlar vergi için tuttukları ürünler. Değerli bir şey yok. Burada sadece kıyafetler var. Marka hiçbir şey var mı? Usta İtalyan. Hepsi normal markalar. Şu ceket neymiş? ST Jones diyor. Usta 55-60 yaşlarında. Buradaki ayakkabılar değerli değil. Bir tek şunu tutarız. 10 dolar. Burada çarşaflar, yorganlar. Altta biraz kıyafetler. Şu yorganda başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Sadece kitaplar ve fotoğraflar. Burada gördüğünüz gibi belgeler. Yine şöyle arada bakıyoruz. Ekstra bir şey var mıdır diye ama yok arkadaşlar. Bunu bedavaya veririz. Burada bu herhalde bir kesim aleti Made in Italy Pasta Pro diye bir ürün. Bu kalsın. Buna bakarız. Burada daha çok tamir aletleri ve çiviler var. Burada biraz tamir aleti var. 10 dolar. Ya balık için ya da tamir aletleri için. Usta bunu tamir aletleri için tutmuş. Çok iyi durumda değiller. Şu bucağı şimdi kullanırız. Çok değerli bir tamirati yok arkadaşlar. Sandalye takımı var. Bayağı bir ürün çıkardık ama çok öyle değerli ürünler çıkmadı. Şimdi ışığımızı açtık. Daha net görebiliriz. Bayağı bir kutu var. İnşallah en arkada yatak ve vaza yoktur. Varsa direkt çöpe gidecek. Şunlar. Ataçlar. Şunlar değerli değil. Mandallar. Şunlar da değerli değil. Şu 
şu boş zaten. Çivi var. Şunlar da tamir aletleri. Ama değerli ürünler değiller. Burada da kitaplar var sadece. Bunlar da gidecek. Şunlar değerli değil. Şu kafamıza düşmeden şunu bir alalım buradan. Evet burada değişik ürünler var. Şurada bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Şurada ne var? Burada biraz Aman kafamıza bir şey düşmesin de Burada biraz değişik Ürünler var Ama çok değerli ürünler Gibi değil sanki böyle bir boncuk Seti varmış da Onu Koparmışlar gibi Buna bakarız Şurada kasetler var Şöyle bir ürün var. Muhtemelen ölmüş bir yakını arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bunları da depoya vereceğiz. Valla depolardan sesler gelmeye başladı. Şimdi böyle söyleyince çağırdık diyorlar. Bakın burada takılar var. Şu muhtemelen gümüş. Şöyle eski. Çok eski değilmiş aslında paralar. Şu değerli değil. Şu gümüş bir küpe, şu gümüş bir bileklik. Valla korktum ha. Çakı varmış içerisinde. Kapatalım da. Şurada bir para var. Twenty five cent. Diyor. Buna bakarız. Şunlar gümüş. Evet, bayağı bir takılarımız var. Şunu şöyle bir yapalım. Şu taraftakiler bir düşsün. Şunlar değerli değil. Bir gözlüğümüz var. Değerli değil. Evet. Şu değerli değil. Şu şöyle kalsın. Şu değerli değil. Şu değerli değil arkadaşlar. Şu kolye şey olabilir mi? Yani şu kolye bir şey olma ihtimali var da yok da bir şey yazıyor mu? Şurada bir şey yazmıyor. Şu kolyeye bakacağız. Şimdi şurada Şu 
Şu bileklik değerli değil. Takılara şöyle bakıyorum da çoğu değerli değil. Hiç yüzük yok misal. Yüzük sevmiyormuş. Bir tane küpe. Bunlar değerli değil. Tabi bunlara sizden sonra tekrardan bakacağım. Ama şunların çoğu değerli değil. Çok fazla sadece gümüş takılarımız var. Şu belgeleri de şöyle hafiften bakıyoruz. Bazen böyle muhasebeciler paralar içlerine koyuyorlar. Fatura, faturalı bir şekilde o şekilde kalıyor. Öyle bir depoyla denk gelmiştik. Böyle her baktığımız dosyanın içerisinde böyle mandal gibi ataçlarla paralar vardı. Şurası biraz karışık. Karışık olan yerlere bakmayı daha çok seviyoruz. Herhalde hepimiz aynı duygulardayızdır. Şurada bantlar gözlük marka değil. Şunlar para etmez. Şöyle tırnak magası seti. Bir tane saat var. Seiko. Eski bir model saat. Anahtarlıklar. Şöyle kağıtlar var. Şunları yavaş yavaş çıkartalım. Çünkü bu altta ıvır zıvır ürünler var. Şu değerli bir şey değil. Şunlar değerli değil. Bir bileklik var. Çelik değerli değil. Saat değerli değil. Bir Seiko daha. Şu iki saat değerli değil. Ampuller. Bunlar da değerli ürünler değiller. Ütümüz var. Ivır zıvır ürünler. Bunlar değerli değil. Yılbaşı artık geçti arkadaşlar. Bunlar satılmaz. Şöyle bir böyle evet jiletler tamir aleti ürünü şemsiye Şu da Marlins'in bir ürünü hediye paketinde bir tişört bu da bir tişört tişört Şunlara bakalım içinde bazen para koyuyorlar veya gift kartı Bunlar da yok Bir ceket önemli değil. Bir bayrak var. Şurada mutfak ürünleri var. Bir tıraş makinemiz var. 5 dolar. Tıraş makineleri burada arkadaşlar. Ulan şu şey var ya açılıp önüme düştü. Sandım böcek böcek geliyor. Hayret bir şey ya. Şunları da vereceğiz. Ayakkabı silmek için ürünler. Saç kurutma makinesi 
Bu radyosu herhalde ustanın odasındaki ürünler bunlar hep. Şurada değerli bir şey yok. Belki parfüm çıkar diye bakıyorum açıkçası. Şunlar değerli değil. Burada bir şey yok. Şurada. Şurada da bir şey yok. Şu yüzük mü? Hayır değil. Burada değerli bir şey. Bizim için yok arkadaşlar. Kaşık, çatal, ıvır zıvır, burası da hep ıvır zıvır, bunları satarız 20 dolara. Kablolar, kablo da kopmuş zaten, bunlar kalsın. Ve burada diğer kutumuz, burada kıyafetler var. Bakalım ki eski bir ürün var mı? Yok arkadaşlar. Çarşaf seti var. Gördüğünüz gibi filmler. Buradan video oyunları falan zaten beklemiyoruz. Burada en fazla böyle koleksiyon ürün bulabilirsek bulacağız arkadaşlar. Bir tane saat var. Vest. Clock. Bunlar kalsın. 2017 diyor. 2017'de ne yapmışlar göreceğiz. Burada bir perde var. Lambalar. Lastik. Şunlar ıvır zıvır. Şunlar bronz arkadaşlar. Benim tahminimce. Yani etiket çok güzel bir etiket değil ama Metaller bana göre bronza benziyor. Mumluklar. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bir ürün. Buna bakacağız. Eski bir radyomuz var. Şöyle bir mutfak ürünü var. Şu lambalar değerli değil. Resmi merak ediyoruz. Çok değerli bir resim değil. Şu da aynı şekilde. Alttakileri de kendisi boyamış. Şunlar değerli değiller. Burada da tablolar var. Bunlar değerli değiller. Şunları bir bakacağız. Şundan bir tane vardı. Bir tane daha oldu. Hemen yanına koyalım. 
Bunun tarihi kaç yıl yazmıyor. Çok eski bir ürün değil. Doksan doksan bir kupalar. Bu da imzalı bir ürün değil. Ben daha çok imzalı mı diye acaba baktım ama değil. Bakın 93 yılının sticker da var üzerinde. Bunlarda imza yok ama yine de değerli ürünler. Bu muhtemelen kitap arkadaşlar. Çok ağır. Yani ya da kağıtlar gördüğünüz gibi. Bunlar hep zıvır zıvır kağıtlar. Bakın yılbaşı lambaları, süsler. Hepsi yılbaşı ürünleri. Bunlar yorgan, yastık. Şu takı kutusunu Evet takı kutusu ama boş var arkadaşlar. Bir tane küpe Altlığı kalmış. Bu da gerçek değil. Yani şu takıları görmek isterdik açıkçası. Şu değerli değil. Şunu satarız 5 dolara. Şunlar değerli değil. Eski bir kamera. Şunlar önemli şeyler değiller. Muhtemelen bilgisayarda çıkartacağız herhalde. Usta bilgisayar. Parçalarını baya bir almış. Şuradakilerin hiçbiri değerli değil arkadaşlar. Burada neler var? Burada tabak seti var. Corella marka. Bunlar kırılmayan set arkadaşlar. Şunları 30 dolara satarız. Bu çok ağır değil. Şöyle banyo ürünleri var. En altta da yastık, çarşaf. Zıvır zıvır. Boş bir çanta. Bunlar da gidecek. Şöyle eski bir ya bence eski ürün var. Bakacağız ne kadar eski. Şunlar değerli değiller. Bunlarla hiç kafamızı karıştırmayalım. Şurada bunun 1992 herhalde bir damgası var. Alçı bir ürün ama baya bir ağır arkadaşlar. Buna bakacağız. Gayet güzel bir ürün. 
Sen de bakalım ne var. Bunda BHS'ler. BHS'ler arkadaşlar maalesef daha değerlenmedi. Demiş markası Ravecrest Made in Japan yazıyor. Şunları tutalım. 585. kutumuz. Kesin yani öyle bir şey. Zamanla artık olacak herhalde. Yani çok eski bir ürün değil. Kırılmış hatta tamir etmişler. Şunları tutarız. Şurada kalsın. Şunlar değerli değil. Yani ben ustada daha çok böyle bir çakı silah merakı olur diye düşündüm İtalyan bir arkadaş. İtalyan bir abimiz. Ama maalesef öyle bir merakı yok. Burada tabak, çanak, bardaklar. Şu kes maliyetimiz var. Şu güzel. Şunu 15 dolara satarız. Bir diğer kutumuz. Sonra diyorsun ki abi enerji niye düştü? Kanka 50 tane kutu var ya. Bir de yoruluyoruz yani. Sen tep oturduğun yerde sana 20 dakika. Bana şu ana kadar herhalde bir, bir saattir buradayım. Hundred Hollywood Movie Hits diyor. Buradakiler hep filmler. Bu da baya bir ağır. Herhalde hep resimler. Baya eski. Aile resimleri arkadaşlar. Burada kağıtlar. Bir tane plakamız var. Buradakiler biraz değişik olabilir. Şöyle bir yunus süsümüz var. Yunus bir mum. Hanımefendi Yunuslarla bayağı bir ilgili sevdiği bir figür. Çok değerli ürünler değiller. Ama satacağımız ürünler Burada mutfak ürünleri var. Burada mumlar. Bir tane eski bir kamera. Yani şu top 2011 Değerli olabilir. Şu bizde gelsin. Şurada ne var?
Yani bu kutuyu da alırız. Bunlar da kalsın. Çok değerli ürünler değiller. Burada da filmler var. Depomuzun hepsi bu kadar. Aslan burada. Felaket bir yağmurlu bir gün bugün. İnşallah hızlı bir şekilde bitiririz. Yorucu bir depoydu arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 tane kutu var. Yani siz şu an belki 20-30 dakika seyrettiniz ama ben 2-3 saattir burada çalışıyorum. Biraz yorucu ve kapalı bir alan. Nefes alamıyorsunuz. O kötü bir şey. Nasip, hayırlısı. Şükür diyelim. Sonuçta işimiz bu. İşimizi severek yapıyoruz. İşimizden ne gelirse başımızın üstüne. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun. Bozuk para makinemiz burada. Şimdi şurada şöyle bir bozuk paramız var. Bir tane araya da gümüş kaçmış onu aldım. Şöyle bir gördüğünüz gibi de şapkanın içerisinde bu kadar bir bozuk para var. Sizce burada ne kadar vardır? Tahminlerimizi alalım. Şimdi direkt makinemizi atacağız, başlayacağız. Her zaman gibi şöyle direkt sallayacağız. Gördüğünüz gibi başlıyoruz. Askerler yolda. Bakalım ne kadar paramız var. Birazdan öğreneceğiz. <gülüyor> 